Paano nga ba mag-open ng bank account sa BDO online? E kung first time mo sa channel na to ay gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Gamit ko yung phone ko, inopi ko lang yung Google Chrome, at pumunta ko sa website ng BDO, that's bdo.com.ph. From here, itap ko lang yung three lines. Ang gusto kong i-open na bank account sa kanila is yung ATM Savings Account. Tap ko tong personal, tap ko tong accounts. Kung sakaling ibang account ang gusto nyong i-open, like gusto nyo ng credit card, pwede kayo pumunta sa cards, and hindi yung mga pagpipilian. So balik tayo, para sa accounts naman. Ang i-open ko is yung savings account, pwede kayo mag-open ng checking, fund deposit, or forex services nila. Tap ko tong open savings account. From here, makikita na natin yung iba't ibang savings account na meron sila. Una, yung may passbook. Pakalawa yung ATM Savings at pakatlo yung Kabayan Peso Savings Account. Maganda to lalo para sa mga OFW o yung mga kababayan natin na nasa ibang bansa. For as low as 100 pesos, pwede ka na makapag-open ng bank account sa BTO. Sa ATM Savings naman, ito yung may open ko. Tap ko lang to. Dito kasi mas mababa yung initial deposit. 2,000 pesos lang yun na rin yung maintaining balance para makapag-open ng bank account. Kung ikukumpara mo kasi sa passbook, 5,000 yung initial deposit, tapos 10,000 naman yung maintaining balance nila. Kapag kasi hindi ka sumunod dun sa maintaining balance na tinatawag, ang penalty dyan or ang bayad dyan is 300 pesos. Kung ipapaklose mo rin yung account within 30 days, simula na nag-open ka ng account, 300 pesos. Kapag naman dormant yung account or walang withdraw, transfer, deposit ng account in 2 years, magkakaroon ng charge na 30 pesos per month. So, kapag okay na to lahat, clear na sa'yo yung initial deposit, okay lang sa yun, pwede ka na mag at mag-open ng bank account sa kanina. Tap ko yung open account, tap ko lang yung okay, I understand. Tap ko tong start application. Are you an existing video customer? Kapag tinap mo rito is no, proceed ka na kaagad sa mga information na kailangan mong fill up at. First step, personal information, yung complete name, email address, landline, pwede mo ilagay dito is zero. First day mo na din, at itype lang yung code na nakikita dito. Pwede mo rin i-play ito kung sa hari hindi mo mabasa, papakinggan mo na lang, itype mo rito at i-click up next na button. After, ito double check lang kung ikaw ba talaga yung may-ari ng phone number na yon. I-enter nila yung code na na-receive sa phone, and then, i-click lang yung submit na button. After i-click yung submit, Mabubunta ka sa Data Privacy Consent at sa Terms and Conditions na rin kung saan makikita rin dito yung detalye about sa account. Kapag okay na, personal information ulit but this time yung address mo naman. Merong home address at permanent address. Possible magkapareho or magkaiba yung home address mo or yung permanent address mo. Kapag pareho lang, i-click mo na lang tong yes. Kapag no, fill up mo ulit tong paribagong form. And next, yung sa gender, birth details, at marami pang iba dito. Yung sa mother's full maiden name, ito yung pangalan ng nanay natin ng dalaga pa siya or hindi pa kasal. I-click ang next kapag kumpleta na lahat ng information. And then, check na tayo sa personal information, financial information naman. Tatanungin dito kung saan normally nagagaling yung funds mo. So, ito yung mga kapipilian. And then, nature of work. Depende sa sabot mo sa una. Magbabago yung tanong sa pangalawa. Let's say, employed ka or self-employed, kailangan mong fill up yung mga information na nakalagay or itinatanong dito. After, i-provide naman yung work or business email address kung meron man, ganun din sa work address. Again, possible mag-iba yung tanong dito. Depende sa source of fund na pinili mo sa part na to. Kapag na-provide na yung mga information na hinihingi dito, other source of funds, kung meron man, ilalagay mo rin yan dito. Kung wala naman, pili inalam mo no at i-click up next. So, okay na yung personal information, financial information. This time, document submission naman. In document submission, kailangan mo i-provide or mag-upload ng valid ID. Dalawang ID yung hinihingi nila. At ito yung list of valid IDs sa pwede niyong pagpilian. Depende kung anong meron kayo dito. Yung filsis, yung passport. Hanggang sa iba pang ID nito katulad ng Senior Citizen ID at marami pang iba. Kapag na-upload na yung back-to-back, -back, yung harap at likod, magiging ng isa pang ID, ang kailangan nalang gawin is mag-upload din ng selfie. Doon sa selfie, dapat hawak yung ID na in-upload nyo kanina. And yung signature ulit, tatlong beses pipirma sa blackong papel at i-upload yun dito. Pagka-upload, 
Ida type ulit yung nakikitang characters dito, pwede rin pakinggan by clicking the play the audio code at i-click up next. Pag na-upload na yung pirma, kailangan na lang ilagay dito kung ano nga ba yung purpose ng pag-open ng account, allowance pa, business, o yung iba pang mga reason dito. I-click ang next pagkapili, and eventually mabupunta ka rito sa beneficial ownership questionnaire. Ikaw ba yung nag-open ng back account? Or in-open mo ba to para sa ibang tao? Sa akin, no. And then, i-click lang yung button para ma-process na. This time, yung fat ka. Kapag kasi US resident ka or US citizen ka, may additional taxes para dyan. So, kung hindi ka man US resident or hindi ka pasok sa mga tanong na to, i-click lang ang no at mag-proceed by clicking this next na button. Next is political relationship. Tinatanong dito kung affiliated ka ba or may kamag-anap kang nagtatrabaw sa gobyerno or may posisyon sa gobyerno. Kapag wala, i-click of no at i-click din ang next na button. Next, online game may questionnaire. Gagamitin ba to for gambling, activities, casinos? Kung hindi, i-click ang no at click next. Finally, kailangan mo mag-set up ng call sa BDO representative. Kumibili ka ng araw dito, magiging ng oras, possible, di agad available yung mga next na days. Baka umabot pa ng next week available pero depende. Possible naman hindi ganun harami nag-open na account by the time na ginagawa nyo na nito. Kapag nakapili na ng oras at araw, this time mag-set up pa naman ng username and password. Ito yung magiging logins mo sa BDO mobile app at sa website din nila na BDO Online Banking. Kapag na-type na yung username and password, i-click lang ang next. I-double check lahat ng information para itin pinovide mo information noong una. So haling may mali, i-click ang edit. Ito rin yung sa iba. And finally, i-click lang ang submit. Magkakaroon ka ng reference number na katulad nito na sharing ma-receive mo via email. Sa email mo, i-monitor mo na din kung ano yung magiging status ng application. Minsan kasi, makaka-receive ka ng rejected application for updates tungkol dun sa ginawa mong pag-open ng back account. So, ganun yung magiging proseso kapag nag-open kayo ng back account sa BDO online. Pwede nyo itong gawin sa cellphone ninyo, sa computer ninyo. And ang maganda pa dyan is pwede kayo mag-set up ng call kung kailan kayo available para ka naman na-process na yung pag-open ng account. And finally, kapag natawagan na kayo ng BDO representative, doon nyo na rin malalaman kung paano nyo makukuha yung ATM card ninyo sa BDO. Pwede kayo pumunta sa pinakamalapit na branch ng BDO sa inyo para makuha na kayo yung ATM card at papalitan na rin yung PIN.